ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൺജെനിറ്റൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് അത്ര അൺകോമൺ അല്ല നമ്പർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികളിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ് എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നാൽ അത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ വളരെ കാര്യമായി ബാധിക്കും അത് മാസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഡിലേ വന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വളർച്ചയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ് ശതമാനം തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അത് വളരെ പ്രാധാ അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലായാലും ജന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലായാലും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അതായത് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസുകൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ചികിത്സകളും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന അത് ഒന്നുകിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചുരുക്കം കുട്ടികളിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറേ കൂടെ ഭേദമായി വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ചില കുട്ടികളുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരു പെഡിയാട്രിക് തൈറോയിഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെഡിയാട്രീഷനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവരത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസുകൾ അതിനെപ്പറ്റി തരും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ഒരു അസുഖം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സ്ത്രീകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനും അതിനു മുമ്പ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കൊരു തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉണ്ടാവുകയും അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആദ്യം പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഒബ്സെട്രീഷ്യൻസ് ഗൈനക്കോളജിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളോട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് നേരത്തെ തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച തുടക്കം മുതലെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ കുട്ടി അമ്മ അമ്മയുടെ തൈറോയിഡിൽ പൂർണ്ണമായി ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് പിന്നീടും പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി അമ്മയുടെ തൈറോയിഡിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി അമ്മയുടെ ചെറിയ അസുഖമാണെങ്കിൽ പോലും ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ച അതിലുണ്ടാകുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനമായ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ചെയ്യും ഇനി എങ്ങാനും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗി എന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ എന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തൈറോയിഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നീട് പിൽക്കാലത്തേക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പലർക്കും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അത് പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞാ
വിശപ്പ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വെയിറ്റ് കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ഇതുകളും നമ്മൾ പ്രായമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് വിടും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ കാണുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ഒരു അസുഖമായിട്ടോ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായി എന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് പ്രായമായ ആളുകളിലും വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം പല അസുഖങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അവരുടെ ആരോഗ്യം കുറേ കൂടെ കാലം നല്ല വിധത്തിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഡോക്ടർ എന്തെല്ലാമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഈ തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ അതെ നമ്മൾ പല രോഗികളും വന്നിച്ച് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തൈറോയിഡ് അസുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഒരു അസുഖമല്ല പലതരം അസുഖങ്ങളുണ്ട് തൈറോയിഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോമണായി കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം സ്ലോ ആകുകയാണ് ഗ്രന്ഥി വേണ്ട സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വേണ്ടത്ര ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും അതാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ സബ് ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ചെറിയ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതുപോലും ചില ആളുകളിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പല ആളുകളിലും കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരിലുമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ശതമാനം ആളുകളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൈറോയിഡിസം പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥി കൂടുതൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അത് കുറേ കൂടെ പെട്ടെന്ന് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും കുറേ കൂടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് വരുന്നു അതിൽ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയുന്നു വിയർപ്പ് വരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിറയ്ക്കൽ അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വളരെ കോമണായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇതിൻ്റെ അത്രയും കോമൺ അല്ല ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം പക്ഷെ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുകൾ ഒന്ന് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇത് രണ്ടും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണ് കൂടുതൽ കോമൺ പിന്നെ പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൽ തൈറോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളാണ് തൈറോയിഡ് നോഡിയോ നമ്മളതിനെ പല ഗോയിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും പല വിധത്തിൽ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഗോയിറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വീക്കം എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഗോയിറ്ററിന് അതിന് അത് മാത്രം ഒരു അസുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗോയിറ്റർ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും തൈറോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കണം അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൽ മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് കൂടിയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മുഴകളുണ്ടാവും മിക്കപ്പോഴും മുഴകൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അത് മുഴകളായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുഴ ഉണ്ടാകും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് നോർമലായിരിക്കും പലർക്കും ഉള്ള വലിയൊരു ഡൗട്ടാണത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൊന്നും കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ മുഴയുണ്ട് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം മുഴകൾ ഉണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ കുറവുണ്ടാക്കണമെന്നോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുഴകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ മുഴകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് തൈറോയിഡ് നോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ മുഴകളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനം ചെറിയ ശതമാനമാണ് വലിയ ശതമാനമല്ല ചെറിയ ശതമാനം കേസുകൾ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറുകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുഴകളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിയേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു തൈറോയിഡ് സ്കാൻ ആയിരിക്കും അത് പലതരം സ്കാനുകളുണ്ട് അത്
അപ്പോൾ ആ അത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ആവശ്യമുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മളത് അതും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായി നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്ന അസുഖമാണ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെടുത്ത് കളയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജറി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ റേഡിയോ വൈറ്റൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും പല കേസുകളിലും വേണ്ടി വന്നെന്ന് വരാം പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഫോളോ അപ്പോൾ ചെയ്തോ ആയിരിക്കും മെഡിസിൻസ് തൈറോയ്ഡിൻ്റെ മെഡിസിൻസും ആയിരിക്കും പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനവും ക്യൂറാക്കാൻ മിക്കവാറും കേസുകളിലും നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വല്ലാതെ പേടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല കാരണം ഇതൊരു ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ക്യാൻസർ ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ക്യൂർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കേസുകൾ ഒരുപാട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യൂ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി മുഴകൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇത് സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ അറിയാതെ പോയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളും ഇതുകളും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എല്ലാവരും ചാടിക്കേറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഒക്കൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും അതൊരു അസുഖം പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് ആയാലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുക തന്നെയാണ് ഭേദം കാരണം നമുക്കറിയാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ് അത് നമ്മൾ വേണ്ട കേസുകളിൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആളുടെ ഒരു എൻഡോക്രോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് തൈറോയ്ഡ് സർജൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം അറിയേണ്ടത് ഇത്തരം കേസുകളിലും ആവശ്യമാണ് ഇടവേളയാണ് വിളിച്ച ശേഷം ചർച്ച തുടരും ജീവിതം തന്നെ ദുഃഖമായവർക്ക് സാന്ത്വനമായി ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയമായി കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു ഏഴു വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഡോക്ടർ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണ ധാരാളം മിഥ്യാധാരണകൾ പലർക്കും ഉണ്ട് ഈ മിഥ്യാധാരണകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും തൈറോയ്ഡ് അസുഖം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സാധാരണ ഒരു അസുഖമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നു അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടു ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടു നമ്മുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വേറെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡോക്രോളജിസ്റ്റോ കൃത്യമായ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്
നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള ഡയറ്റിലുള്ള വേണ്ടത്ര അയഡൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഗോയ്റ്റർ അയഡൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് വരാറില്ല അയഡൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിൽ വരുന്ന ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന സ്ലോ ഡൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറോ ഒക്കെ ഡയറ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അസുഖങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് എവിടെയും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസാണ് അത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വരുന്ന അസുഖമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്കും ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡയറ്റിൽ കോളിഫ്ലോറോ ക്യാബേജോ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അസുഖം കൂടാനും പോകുന്നില്ല ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ കുറച്ച് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് എപ്പോഴും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അതാണ് മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും ടെസ്റ്റുകളെക്കാളും ഡയഗ്നോസിനേക്കാളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ആദ്യം എല്ലാവരും ഡയറ്റിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഡയറ്റ് അതെ ഡയറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഡയബറ്റീസ് പോലെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിലാകുമ്പോൾ ഡയറ്റ് വളരെ പ്രധാന്യമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ വളരെ പ്രധാന്യമാണ് പക്ഷേ തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളിൽ അത്രയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇനി ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം നമുക്കത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എവിഡൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ അതും ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ ബാലൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഡയറ്റിൽ പോകുക അതേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വലിയ മിഥ്യാധാരണ ഈ അസുഖങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു വളരെ മാറാ രോഗമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഈ അസുഖങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ക്യൂറ് കിട്ടുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ലോ ഡൗൺ വരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം മരുന്ന് കഴിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അത് ശരിയാണ് പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി തെറാപ്പികൾ മറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ അതിനെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായി പറയാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നോളജ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് എന്ത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അത്തരം ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് ഹാം ഒരു ഹാമും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം സ്കാൻസ് ചെയ്യണം അതിൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതുവരെയും ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ല പലരും വന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ടെസ്റ്റ് ചിലതരം തെറാപ്പികൾ ചെയ്ത് ബെറ്ററായി എന്നൊക്കെ പക്ഷേ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അറിഞ്ഞു വേണം പോകാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ എവിഡൻസ് ഇല്ല വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നതിന് തൈറോയിഡ് രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ എൻഡോക്രൈനോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുൺ എസ് മേനോനാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ആരോഗ്യ വാർത്തകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള ജനപക്ഷ വാർത്തകളുടെ ലോകം സത്യസന്ധമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വാർത്തകളുമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി എന്റെ വാർത്ത എത്തുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി
എണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരെയാണ് പഠനവിധേയരാക്കിയത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായ അർബുദ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൻകുടലിലെ അർബുദം പ്രധാന വാർത്തകൾ വേണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും പനി മരണം മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം സ്വദേശി അരുൺ രാജ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി വൻകുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദം തടയാൻ മീനും പഴങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മികച്ച പ്രതിവിധിയാണെന്ന് പഠനം ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹെൽത്ത് സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അമൃത ടി വി സന്ദർശിക്കുക ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് നമസ്കാരം